Kumusta mga bay, maligayang pagbabalik? Umiinit na nga masyado ang batuhan ng angas ng dalawang kampo bago pa man ang nakatakdang laban nila Casemiro versus Donaire. Maiba tayo mga bay at ang pag-uusapan natin ay kung paano napunta kay Casemiro ang WBO World Bantamweight Belt na dating hawak ng The Filipino Flash. Noong December 2010 ay umakyat ng timbang si Donair sa Bantamweight Division. Dito ay tinalo niya ang taga-Ukraine na si Volodymyr Saidurinko sa isang fourth round knockout. Sa unang round at sa pangatlong round pa lang mga bay ay nanakdown na si Volodymyr. Ngunit dito nga sa round 4 ay nawasak ang kanyang ilong kaya ito ay hindi na nakalaban. Makalipas ang tatlong buwan, Pebrero 2011, ay naging mandatory challenger si Donaire laban kay Fernando Muntiel na kung saan hawak ni Muntiel ang dalawang belt ng WBC World at WBO World Bantamweight title. Sa unang round pa lang ay ramdam na ni Muntiel ang lakas ni Nonito. At pagdating na sa pangalawang round ay isang left counter sa tempo ni Montiel ang pumapos sa laban. Sa kaparehong taon mga bay, October 2011, ay dinepensahan ni Donaire ang dalawang belt na ito laban sa undefeated Argentinian fighter na si Omar Andres Narvaez. Matiway ang Argentina na ito mga bay na umabot sa 12 rounds ang kanilang laban at hindi nga ito napabagsak ni Donaire. And you, you heard the fans chanting this is BS. And it really is, Roy. I guess that's the point. Narvaez has all the technical tools. He's not hitting with the club bumps that I can go to. Go back time. down. That's exactly what he's saying. That's why he didn't think. Well, and he should stay in his weight class and not take the money. Oh, Donaire didn't look remotely hurt. <laughs> he reached for the right, and then he came up with a left hand. And, and like before oh. the rope call. <laughs> He won in bed. The unified Bantamweight champion of the world, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Ngunit ilang araw lang mga bay ay binakante ni Donaire ang Bantamweight division. Sa panahon na ito ay hawak siya ni Lolo Bob ng top rank at plano nilang umangat ng timbang para sungkitin ang bakanting WBO World Super Bantamweight Division at noon ngang Pebrero 2012 ay nakalaban niya si Wilfredo Lozada. Ang taong 2012 mga bay ay siyang maituturing na pinakamalaking taon para kay Nonito Donaire sa larangan ng boxing. July 2012 naman mga bay nang ma-unify ni Donaire ang IBF at WBO sa Super Bantamweight Division laban kay Jeffrey Matibuala. Noong Oktobre 2012 naman ay nadagdag sa belt ni Donaire ang WBC Diamond Super Bantamweight Belt at bago nga magtapos ang taon ay dinepensahan niya ang WBO at WBC laban sa kanyang kaibigan na si George Arce. Sa kabilang banda naman tayo mga bay sa pagpasok ni Quadro Alas Casemero sa Bantamweight Division. Noong Abril 2019 lang mga bay, ay nagkaroon ng laban si Quadro Alas para sa bakanting WBO Interim World Bantamweight title laban sa isang Meksikano na si Ricardo Franco. Ang laban na ito mga bay ay ginanap sa Amerika at ito ang unang beses na mapalaban si Casemiro sa Estados Unidos. Umabot ng 12 rounds ang laban na ito mga bay ngunit segundo lang ang itinagal ni Franco at na standing knockout ito kay Quadro Alas.
Nakakagalan ng feeling mo ngayon. <laughs> Yun, uh, masaya at saka salamat ako sa Panginoon na binigyan talaga ko ng biyaya na para magiging three times world champion. Yeah! Yeah! Apat na buwan ang makalipas, September 2019, ay dinepensahan ni Casimero ang WBO interim belt mula sa Mexican challenger na si Cesar Ramirez. Umabot ng round 10 ang laban bago matapos via knockout nang di na nakabangon si Ramirez nang tamaan ito ng right hook ni Quadro Alas sa panga. El golpe con que lo termina claro, fue esa derecha, mano cruzada derecha por, cruzada así. Sí, sí, sí. Allí que va a terminar este pleito. Y vean la manera aparatosa como se va a la lona. Se quería levantar ya César Ramírez. Simplemente bien ahí su equipo. Eh, las recomendaciones médicas de no dejarlo. Simplemente habrá que dejar que se recupere un poquito más. Y después sí que se levante. Porque brutal cae, la forma. Ah, brutal cae, la forma en que se cae. Mal. Cae muy mal porque golpea. Casimero. At noong Noviembre 30, 2019, mga bay, ay napalitan din ang pansamantalang WBO interim belt ni Casimero nang naging mandatory challenger siya sa laban kay Sulani Tete na siyang may hawak ng WBO, World Bantamweight Belt. Sa laban na ito mga bay ay marami ang nabigla sa pagkapanalo ni Quadro Alas at ni hindi nila akalain na hanggang round 3 lang ang itatagal ni Sulani Tete laban sa angas ng Pinas. It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's one minute, 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down, Tete. I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. Time. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Real Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was simply not expected no way at ito nga ang istorya ng WBO World Bantamweight Belt mga bay mula kay Nonito Donaire at hawak na ngayon ni Janrel Casemero hanggang dito na lang mga bay at kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot naman ng like at subscribe button nag-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo daghang salamat mabuhay tayong lahat It was a great shot. He just he stepped around. That the left foot's gone out, outside of the right foot of the south floor. Oh, right, right on the right temple. Side. Right on the temple. Right shoulder, right shoulder, right on the temple. And he does it again, doubles it up again. But the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which I initially I thought was one that done it. And then he lands with two right hands to the side of the head. And he's done. Look at this now. This is, there's nothing really clean conclusive. He got caught on the top of the head there, Teddy. But he wasn't recovered from the first one. You know, the referee could easily stepped in after the first knockdown. But the, and the referee was Steve Green was right to step in there. Tete's not defending himself. His eyes were all over the place. And wow, what a win! Tete sitting down again on the stool in the ring.